പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് തിയറംസ് ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ തിയറും പാരലർ തിയറും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സാധനം കൂടി പഠിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ കൂടി പഠിക്കാനുള്ളൂ അതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചോദിച്ചാലും എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ രണ്ട് തിയറും എന്തായാലും പഠിച്ചോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മോഡൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവും ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവും വന്നിരിക്കും കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് ആണ് തിയറം ഓഫ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡി ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ എന്ത് ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറം പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഈ ഈ ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്സസ് എടുത്തു എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആക്സസ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെ ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ അന്ന് രാവിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ഐ ജെഡ് എന്ന് വിളിച്ചു ജെഡ് ആക്സസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ജെഡ് ആക്സസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഐ ജെഡ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെ ഒന്ന് ഒന്നെന്താണ് ഈ ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിൽ ബോഡിയുടെ മണ്ടക്കാണ് പ്ലെയിനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഐ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ വൈ ആക്സിനോട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വൈ ആക്സ് വൈ ആക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും വിചാരിക്കും ഐ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആക്സസും കൂടി എടുത്തു ഒരു ആക്സസ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആക്സസ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയോ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് സാറേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴോട്ടേക്കോ അല്ല 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 ഇതിന് ഐ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു സാധനം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയോ ബോർഡിന്റെ പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ ബോർഡിന്റെ പ്ലെയിനിൽ അടുത്ത് പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അത് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഈ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കുന്ന ഐ എക്സ് ഐ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഐ സെഡ് ഇത് ഐ വൈ ഇത് ഐ എക്സ് ഇത് ഇതിൽ ഐ സെഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഐ വൈയും ഐ എക്സും ബോഡിയുടെ മണ്ടക്കാണ് കിടപ്പുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ വൈയും ഐ എക്സും ബോഡിയിലും മുകളിലാണ് കിടപ്പുള്ളത് ഐ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് ഇത് മറ്റേ രണ്ട് ആക്സസ് ഇത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ആക്സസ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഈ വണ്ടി ഐ വൈഡിയും ഐ എക്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ അവർ നമ്മളുള്ള നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ മൂന്ന് ആക്സസ് എന്താ മനസ്സിലായി ഐ സെഡ് ഇത് ഇത് ഐ വൈ ഇത് ഐ എക്സ് ഐ എക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഐ സെഡ് ഇത് ഐ വൈ ഇത് ഐ എക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഐ സെഡ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഐ സെഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്ക ഒന്ന് ഐ എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുണ്ട് ഒരു ഐ വൈയു ഉണ്ട് പൈ വൈയും ഞാൻ എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവന്മാരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഒരു ഭംഗിയുള്ള ചുമന്ന കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇടും ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറും ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ക്ലോസ് വേറൊന്നുമില്ല അതെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മറ്റേ രണ്ട് ബോഡിയിൽ മണ്ടക്ക് കിടപ്പുള്ള പ്ലെയിനിൽ കിടപ്പുള്ള ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിൽ കിടപ്പുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ രണ്ടുപേരുടെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ എക്സിന്റെ ഐ വൈയുടെ സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്തിരിയുടെ സമ്മ ഇതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് വെക്കുക ഒന്നുമില്ല മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സ് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി access to the plane of the body is the sum of moment of inertia of two perpendicular axis lying on the plane of the body lying on the plane of the body rendu axis inde moment of inertia sum aayirikkum perpendicular axis inde moment of inertia okay adu onnu padichu vekka equation manasilaaga equation manasilaaga anandirundo i z is equal to i x plus i y ithrayum karyangal manasilaaga moment of sorry theorem of perpendicular axis kaynu okay appo theorem of perpendicular axis inde basic concept endana i z is equal to i x plus i y manasilaayengil o
ഒരു ഡയാമീറ്റർ എന്താണ് ഇവന്റെ ഈ റിങ്ങിന് രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം ഒരു ഡയാമീറ്റർ ഇതൊരു ഡയാമീറ്റർ അല്ലേ ഈ ഡയാമീറ്ററിൽ നിന്ന് ആക്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡയാമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കറക്കുകയാണ് ഡ്രിന്ന് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഡയാമീറ്റർ വരച്ചു ഒരു ഡയാമീറ്റർ കൂടി ഞാൻ വരയ്ക്കാം ഏതാണ് മറ്റേ ഡയാമീറ്റർ ഇതായിക്കോട്ടെ ഇതൊരു ഡയാമീറ്റർ അല്ലേ സെൻട്രൽ കൂടി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി ടൂ ഡി ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത് വ്യത്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയാമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയാമീറ്റർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ അപ്പം ഈ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിക്കോട്ടെ മറ്റേ പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിക്കോട്ടെ രണ്ട് സെയിം ഡയാമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ സെയിം ഡയാമീറ്റർ അല്ല ഡയാമീറ്ററിന് ലെങ്ത് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് വേറെ വേറെ വരച്ചു നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവനെ ഞാൻ ഐ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനോട് പെർഫെക്റ്റ് കുറവ് ആയുള്ള സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ സെറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു മറ്റവന്മാരെ ഒരാളെ ഞാൻ ഐ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ ഐ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നവൻ ഐ എക്സ് ഐ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു മറ്റവനെ ഞാൻ ഐ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി എനിക്കറിയാം ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഐ എക്സും ഐ വൈയും ബോഡിയുടെ പ്ലെയിനിലാണ് കിടപ്പുള്ള ഐ സെറ്റ് എന്നാണ് പെർഫെക്റ്റ് കുറവാണ് എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കുറവ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പ്രകാരം എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഐ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് ഒരു തെറ്റുമില്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഐ സെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇനി ഐ സെറ്റ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഓർഡർ എഴുതി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പെർഫെന്റിക്കൽ ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റിങ്ങിന്റെ എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പറഞ്ഞാണ് ബൈഹാർഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാലേ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റിങ് ആണ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റിങ് ആയതുകൊണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഈ എക്സാക്ട് ഈ ഡയാമീറ്റർ എടുത്താലും മറ്റേ ഡയാമീറ്റർ എടുത്താലും ഈ ഡയാമീറ്ററിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുത്താലും മറ്റേ ഡയാമീറ്റർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുത്താലും രണ്ട് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വേറെ വേറെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ ഇതും ഇതും ബൈ സിമെന്ററി സെയിം ഡയാമീറ്റർ സെയിം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഐ എക്സും ഐ വൈ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ഐ വൈനെ ഞാൻ ഐ എക്സിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് അഥവാ ടു ഐ എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ശരിയല്ലേ കാരണം രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഐ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടൂവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഡയാമീറ്ററിന്റെ ആക്സസ് അല്ലേ ആ ഡയാമീറ്റർ ഒരു റിങ്ങിന്റെ ഡയാമീറ്ററിന്റെ അബൌട്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എന്നായിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതായത് മറ്റേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യന്റെ പകുതി മറ്റേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എന്തായിരുന്നു പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സസിന്റെ ഐ സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു എം ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡയാമീറ്ററിന്റെ റൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പകുതി ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റ ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയാം ഒന്നുമില്ല ഐ സെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എടുക്കുക ഐ സെറ്റ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഐ എക്സും ഐ വൈ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവനെ ഐ എക്സ് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് അതാ ടു ഐ എക്സ് കിട്ടും ടൂന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും സെറ്റ് അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇത് ഓർത്തു വെക്കുക ജനറൽ ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക റിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഡയാമീറ്ററിന്റെ ആക്സിസ് പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആക്സിസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡയാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പകുതി എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലോജിക് കൂടെ ഇന്ന് തലകേറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ശരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇതേ പരിപാടി 
ഡയാമീറ്റർ ആക്സിസിന് എന്താണ് അതിന്റെയും പകുതി എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഡയാമീറ്റർ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ പെർപ്പന്റ് ആക്സിന്റെ പകുതി അത്രയുള്ള സമയം ഇത് ആർക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം റിങ്ങിനും വർക്ക് ചെയ്യും ഡിസ്കിനും വർക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലാവണ്ടോ ശരി അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷ ചോദിക്കും ആ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്